նաև ծեսիելի երգրոր տասարանցիներ, շարունագում ենք մեր տասը։ Եգեք հիշրենք, որն էր մեր թեման։ Մեր թեման մեր պարեգամ կենթանիներն էին։ Մենք ավարդեցինք մեր թեման։ Եվ այսօր ուզում եմ միասին մտնենք այգի և կաղենք կարմրաթուշ խնձորները, որոնց մի մասում կրված են այն հարցերը, որոնց պադասխանելով մենք կամպոպենք մեր այսօրվա թեման։ Բանգում եմ առաջին խնձորը և տեսնեմ, ինչ է կրված այն դեղ։ Եգեք հիշենք իրեխաներ, ոչ տասերին հանդիբեցինք մեծամիտ հերոսների, որոնք մեզ թուր չեգան։ Ես հիշեցի, առաջինը մեղուն և հավը, որ հավը շատ մեծամիտ էր, վիրավորեց մեղվին։ Մյուսը որն էր իրեխաներ, ոչ � Երկուսին էլ եգեք խորուրտանք, որ մեծամիտ մարդկանց չեն սիրում, չեն հարգում, ուրեմն մի եղեք մեծամիտ և ուրիշներին մի վիրավորեք։ Հաջորշտն ենք նայում։ Թեմատիկ խմպի որ տասանյութում է խոսվում հավա� Իհարգ է մի անկամից հասկացակ իրխաներ, անձնազողությունն էր, չիշտ է այդ պատմվածքը վերնագրված, ով անձնազողություն կադարեց, ով ինքն իր անձը զոհեց, իհարգ է մարդը շանտերը, ինչ եք մդածում, եթե մ Ինք նհավադարմության և նվիրվածության նշաններ ծույստվեց, անձնազողություն կադարեց հանուն իր պարեգամ ընգերոչը, շանը։ Հաջորդ խնձորը խաղենք, թեմատիկ խմպի որ տասանյութերն էին զվարճալի։ Եգեք տեսն Իրենք ինչ արեցին, իրենց առարքով, նմանագությամբ, նմանագելով մարդում շպրդեցին կխարգները և վերադարձրեցին կխարգավաջարի կխարգները։ Եվ իրենք չէ հասկացան, թե ինչ արեցին, միայն նմանագեցին կ որ տասանյութն է, որը նաև կոմի դասի մշագմամբ տարձել է երկ։ Եգեք հիշենք, որ տասին էր երեխաներ, որ կենտանու մասին էր, իհարգ է Հովանես թումանյանի կակավիգը։ Հովանես թումանյանը ինչպիսի կեղեցիկ պարերով էր պնութագրեր հույնը հյուսել էր ծաղիգներով, իսկ կոմիդասը մշագել էր այս պանաստեղծությունը և թարձրել էր մի երկ, որը լսելուց պոլորը շատ ուրախանում և նաև հուզվում են, չէ որ կակավիգին էր կովերկում։ Ինչն է ընդանուր կրունգը և պժիշկ այբելուտ նրա կազանները ստեղծագործությունների համար։ Եգեք առանձին առանձին հիշենք մեր պատմվածքները։ Ովքիր էին կրունգները պատմվածքի հերոսները։ Իհարգ է անդարապա� Ինչպես նազենիգը և նրա հայրը անդարապաս սարգիսն էին հոգատար և պարի կենտանիների նգադմամբ, այդպես էլ պժիշկ այբոլիթը։ Նրանք երգուսն էլ հիշում էք ինչպես նազենիգը պուժեց վիրավոր կրունգին և ինչ ուրախություն և հուզմունք աբրեց և կրունգը թրավ և միացավ իր երամին։ Իսկ պժիշկ այբոլիթը ինչպես էր պուժում կենտանիներին, 
և նրանք իրենց բարության շնորիվ արժանացան նաև մեր բոլորի հարգանքին եւ սիրուն։ Սիրեցինք, չէ, երեխաներ, մենք Նազենիգին եւ Փշիշկայ բոլիտին։ Իհարկե, նրանք շատ բարի էին եւ կենտանիների հետ շատ լավ էին վարվում։ Եվ վերջին միշտը հավաքենք։ Վերջը հավաքը ավարտեցինք եւ թադարկվեց մեր ծառը։ Ինչպես ստացվեց, որ եւ նապաստագին եւ ոզնուն որագեցին հիմար հատկանիշներով։ Եկեք հիշենք, որ դասի մեջ էր որ ոզնին հիմար էր։ Ինչու անվանեցին նրան հիմար։ Ճիշտ է երեխաներ, որովհետեւ յուրաքանչյուր կենտանի ինչ որ մի պաշտպանական միջոց ունի։ Իսկ ոզնին իր պաշտպանական միջոցներից փշերն ինչ արեց, վաջ արեց։ Եվ ինչ ինչ տեղի ունեցավ, երբ փշեր չուներ, արդեն նրան գայլը կարող է շատ հեշտությամբ ուտել։ Եվ իհարկե նրան գայլն էլ անվանեց հիմար, որ դա քես պաշտպանում է, պաշտպանության համար են պետք ու փշերը։ Իսկ նապաստակին ինչո անվանեցին հիմար, որով հետեւ նապաստակն էլ երեխաներ ոզն ու նման ինքն իրեն չկարողացավ պաշտպանել եւ փորձեց այրուզի նման մռեն ճալ եւ ինչ եղավ նրան էլ հոշոդեց գողացավ տարավ աղվեսը եւ նրանք երկուսներ պատժվեցին ահա այսքանը երեխաներ մենք կրգնեցինք մեր կենտանի բարեգամ կենտանիները թեման եւ տեսակ ինչ կենտանիների հանդիպեցինք ինչ կան շատ կենտանիների հանդիպեցինք իսկ հիմա ուզում եմ որ մենք տեսնենք թե այս թեմայում ինչ քերականական նյութերի հանդիպեցինք բացում ենք հայրուշ 19-ը էջ առաջադրում է քիշքը նայում ենք առաջադրանք առաջինը ոզնին վազում է այս նախադասությունը կարելի է պատկերել այսպես հիմա ես կպատկեր եմ բայց նախ եկեք տեսնենք թե ինչ գիտենք նախադասության մասին նախադասությունը բարերի այն խումբն էր որն իմաս դեր արդահայտում նախադասություն կազմող բարերին մենք անվանեցինք նախադասության անտամներ եւ տեսանք որ նախադասության անտամները լինում էին քխավոր եւ երկրորդական երկրորդական անտամներին անվանեցինք լրացումներ եկեք հիշենք իսկ միայն քխավոր անտամներից կազմված նախադասությանը մենք ինչ անվանեցինք ճիշտ է համառոտ նախադասություն եւ հիմա այստեղ գրված է համառոտ նախադասություն ոզնին վազում է բայց մենք պետք է գծապատկերի միջոցով այն ներկայացնենք եկեք հիշենք դեր առաջին դասարանում մենք երբանցնում ենք բար նախադասություն տար հնչուն մենք ներկայացնում ենք գծապատկերի միջոցով այսօր եւս կներկայացնենք այդ նախադասությունը գծապատկերի միջոցով ոզնին սա մի բար էր հիմա ես կգրեմ բազում եմ քանի որ օժանդակ բարը ահա պետք է գրենք բազումի հետ բազում է ինչպեսի նախադասություն ենք գրել իհարկե համառոտ նախադասություն որովհետև կազմված է միայն քխավոր անտամներից կազմի նախադասություններ ըստ գծապատկերի երեխաներ գծապատկերը այսպիսին է որը մենք ինքներս պետք է լրացնենք ու դարձնենք ինչպիսի նախադասություն իհարկե ընդարձակ նախադասություն ոզնին վազում է եւ ունենք դերևս 1 բար ըհը Եկեք ավելացնենք։ Ինչպիսի ոզնին։ Ոզնին ինչպիսին կարող է լինել։ Գրենք փշոտ ոզնին։ Փշոտ ոզնին վազում է։ Որ ու որ դեղ է վազում, ուր է վազում, վազում է այգում։ Ստացանք այսպիսի նախադասություն։ Փշոտ ոզնին վազում է այգին։ Այգում։ Ինչպեսի նախադասություններ համառոտ նախադասությունից մենք ստացանք ընդարձակ նախադասություններ 
երկրորդ տագան անտամների այսինքն լրացումների շնորիվ մենք կրգնեցինք նախադասության մասին ունեցած գիտելիքները անցանք հաջորդին խառնագիր բարի տարերը խառնվել են մենք արդեն վերնագրից հասկացանք երեխաներ խառնագիր այսինքն տարերը խառնված այդ բարերը նախ մենք պետք է շտկենք կաշտանք եւ կդնենք թե որն է ավելորդ բարը գրիր այդ բարին իմաստով մոդիկ մի այլ բար եկեք հիշենք նույն իմաստով նույն իմաս նարդահայդող բարերին կան իմաստով մոդ բարերին մենք անվանեցինք հոմանիշ բարեր այսինքն ինչ է մեր աշխատանքը մենք գտնելու ենք ավելորդ բարը եւ պետք է գրենք նրա հոմանիշը բայց նաեւ կարող ենք գրել մյուս բարերի հոմանիշները առաջիններ մ պ ա տարերի խումբը բայց իմաստ միտք չէ արդահայտում ինչ է կարծում ինչ բար կլինի իհարկե ամբ ա մ պ ամբ մենք շտկեցինք հաջորդը ր ց վ ինչ կստանանք ծոր լ ռ ու կստանանք լուր ր ա տ կստանանք միակ ցայնավորով արդ ա ենք Ես կարծում եմ մեր ստացած բարերը ամբ, ծոր, լուր, աշտ, քամի, նգար։ Եկեք տեսնենք, որը կարող է լինել ավելորդ։ Իհարկե հիրխաներ լուր բարը, որովհետև ես նայում եմ ամբ, ծոր, աշտ, քամի, նգար։ Առաջգային ցույց տալիս, իսկ լուր բարը հատկանիշ է ցույց տալիս։ լուր բարի տակ կնդկձեմ եւ եկեք տեսնենք լուր բարի հոմանիշն ենք գրելու ինչ է նշանակում լուր լուր նշանակում էր անցայն ըհը անցայն անխոս ուզում եմ նաեւ գրել ամբ բարի հոմանիշը ամբ բարի հոմանիշը կլիներ թուղբ ծոր բարի հոմանիշը ծոր բարա երեխաներ կարող են գրել կիշճ աշտ բարը դաշտ հանդ քամին մենք գիտենք եթե մեղմ քամի է անվանում ենք սյուկ հովիկ մրիկ եւ նգարը պատկեր Կրգնեցինք նաև գիտելիքները մեր ստացած հոմանիշ բարերի վերաբերյալ։ Հաջորդ առաջադրանքը արդագրիր այն տողերը, որոնց բոլոր բարերը ունեն նույն արմատը։ Եկեք հիշենք բարեր նստկազմության քանի տեսակ են լինում։ Բարեր նստկազմության լինում էին պարս, բաշտ եւ ածանցավոր։ Պարս բարեր անվանեցինք այն բարերին, որոնք ունեին մեկ արմատ։ Մեգից ավելի արմատ ունեցող բարերին անվանեցինք փաշտ բարեր։ Իսկ արմատից եւ ազանցից կազմված բարերին անվանեցինք ազանցավոր բարեր։ Հիմա ես կկարտամ մեր բարաշաշկերը եւ կտեսնենք կան այնպիսի բարաշաշկեր, որոնց մեջ նույն արմատն է կրգնվել։ Կարտում եմ առաջինը տուն տնագան իհարկե տուն էր արմատը ճիշտ է երեխաներ ուրեմն գրում եմ տուն տնագան եկեք տուն արմատով կազմենք ուրիշ բարեր անտուն տեղատուն Տն 
nain. The namers. Yev karoing norit sharunagir sharkan. Ha joshte kaj hamarzak khizak ari. Inch pisi parerin. Chiste homanish parerin. Pait aistek noin armat nunet soch paresh chkain. Ha joshte kuin kuna vosh. Te sang for hands armada kuin nesh kerumem. Kuin. Kunavosh Statsenk Adan Zavosh Par. He get Queen Armadov Urish Parish Kazmenk. Queen is going Unquin Yergna Queen Ye Biden. Եվ վերջինը կապույտ երկնակույն կապտավուն։ Կապույտը եւ կապտավուն արմատը կապույտ բառներ, բայց երկնակույն բառի մեջ կապույտը չկար։ Ուրեմն այս շարքը չենք կարող համարել այն բառերի շարքը, որն ուներ նույն արմատը։ Կատարում ենք 4-րդ առաջադրանքը, որն է ավելորդը եւ ինչու։ Կարծում եմ բառերը։ Երկինք, ամբ, ճերմակ, ծոր, պարտես Կամուրջ Որ բառներ երեխաներ իհարկե ճերմագը գրիր այդ բառին իմաստով մոտ բառ իսկ ինչու էր ճերմագը որով հետեւ երկինք ամբ ծոր բարդես կամուրջ արարգա ցույստվող բառեր էին իսկ ճերմակ բառը հատկանիշ էր ցույց տալիս ճերմակ եկեք տես հիշենք ճերմագի հոմանիշ բառը նույն իմաս տարդահայտող իհարկե սպիտակ Իսկ հագանիշ բառը հագարակ իմաստ արդայդող կլինի սև։ Առաջադրանք 6 վերակագնիր առածը։ Երեխաներ, քան դվել է առածը։ Տեսեք, քան իմաստ երբ բաժանվել է 1 2 3 4 5 6 7 7 բառերը քան դվել են։ Եվ հիմա մենք վերակագնելու ենք առածը։ Երբ վերակագնենք առածը, կստանանք այսպիսի մի առած։ Կոգնի էլ դու քես աստված քես օկնիշ։ Ուրեմն սկսում ենք ես հասկացա որ առաջին բառը պետք է լինի տուն, որով հետև գրված էր մեծատառով, չէ՞ որ նախադասությունը գրում ենք մեծատառով։ Դու քես օկնիշ։ Աստված էլ քես կոգնի։ Եկեք մեկնաբան ենք, ինչ է նշանակում դու քես օկնիր, աստված էլ քես կոգնի։ Երեխաներ, եթե դուք ուզենաք ինչ որ մի աշխատանք կատարել, որ հասնեք ձեր նպատակին, հաստատ իմացեք, աստված կոգնի ձեզ, եթե տեսնում է, որ դուք աշխատասեր եք եւ ուզում եք հասնել ձեր նպատակին։ 7-րդ առաջադրանքը նկարված են կենթանիներ եւ որ կենթանին է ավելորդ։ Իհարկե, ինձ թվում է հավը։ Ծի, մուգ Ես շուն կադու եւ հավ։ Իսկ ինչու հավը, որով հետեւ մնացած մեր բոլոր կենթանիները 4 կոտանի էին, իսկ հավը 2 կոտանի։ Եվ նաեւ հավը թրջուն էր, ճիշտ է երեխաներ։ Կենթանի ընդանի կենթանիներին, բայց իհարկե, մգնի ընդանի կենթանի չէ, բայց աբրում է տանը, իսկ հավը թրջուն էր։ Իսկ հիմա եկեք նայենք 8-րդ առաջադրանքին։ Ծույր մեկ վանք Ես հասկացա որ խոսքը վանքի մասին է։ Եկեք հիշենք, ինչ էր վանքը։ Այն հնչյունը կամ հնչյունախումբը, որ արդասանվում էր միանգամից մեկ շնչով, մենք անվանեցինք վանք։ Գրում եմ ծույլ։ Ծույլն ուներ մեկ վանք։ Տեսեք, ուներ մեկ ցայնա, որ մենք գիտենք, եթե բառի մեջ կա մեկ ցայնավոր ուրեմն կունենա մեկ վանք ինչքան ցայնավոր կա բառի մեջ նույնքան էլ վանք կա հաջորդ բառն է աշխատասեր բայց ուզում եմ ես վանքերի բաժանած կրել աշ խա տա 
սեր, ստացանք չորս վանք, եկ տեսնենք երը խաներ, տեսեք ծույլը մեկ վանք է, իսկ աշխադասերը չորս վանք է, ուրեմ են ինչ կարող ենք մդածել, որ ծույլը չորս անկամ ավելի շատ պիտի աշխադի, որ հասնի աշխադասերին, ուրեմ են եկեք բոլորս աշխադենք, ծույլ � Սա ձեր տնային առաջադրանքն է, դուք հրաշկ տեդրերում, պետք է նգարի պովանդագությանը համապադասխան ստեղծեք մի պատմություն, բայց որբես հուշում, ես ձեզ համաշ կկաշտամ պարուշ սևակի ուղթն ու ծիտը, ով ստեղծեց � ուղթին տվեց պարձ էր հասակ, մեջ կշատ հարդ ու հավասար, վիզն էլ սիրուն մի աշտարակ, և մի օր էլ ստեղծողը ու ձեց բոլոր զավագներին իր մոտ կանչել, լավ ճանաչել, հավակելն էլ տժվար պանչեր, սրան ճամպեց նրան Սրանդ ու տես, մի այնպիսի կացիկ ու տես, որ յոտ անկամ կպտտվես, նա ետ ծդին ուղթը հսկա ու ծիծաղեց ուղթը կա, կա, ու ծիծաղեց հսկան այնքան, որ ծիծաղից կետ նիմ պրվեց ու ծիծաղեց, վիզը ծրվեց, մեջ կծրվեց, � ծրված մնաց, այդ երեխաներ տեսեք, ասում է նրանց ստեղծողը, ով ստեղծեց, եթե նգարին նայեք, կտեսնեք, որ աստված ստեղծեց կենթանիներին և յուրականչուրին ինչ-որ մի պարեմասնություն տվեց, բայց ուղթ նայն� մի փոքրիկ պատմություն այս նգարի շուրջ։ Եվ իհարգ է կրգնում ենք մեր պոլոր անցած նյութերը, մեր պարեգամ կենթանիները թեմայում։ Այսկանը սիրելի երգրորդ տասարանցիներ, ծտեսություն։